el Chucky Lozano no la ha pasado muy bien en el Napoli en los primeros años. ¿Por qué? Porque había un director técnico que no lo quería, pero para nada. Hablamos claramente de Gennaro Gattuso, el ex jugador, ahora director técnico. No lo quería, pero para nada al Chucky Lozano. No lo quería al mexicano, no lo quería en el plantel. Jimmy Lozano y Gennaro Gattuso protagonizaron un capítulo más de su ya desgastada relación cuando el técnico de Napoli dejó fuera al delantero mexicano del entrenamiento de lunes. Desde que el estratega italiano tomó las riendas de los Azzurri y el Chucky ha vivido un auténtico diacrucis en la Serie A. Lo dejaba fuera de los entrenamientos, no lo ponía en los partidos importantes. Años después, el Chucky Lozano se corona campeón con el Napoli después de 33 años. La última vez fue en 1990 con Diego Armando Maradona y ahora el Chucky Lozano campeón histórico, primer mexicano saliendo campeón de la serie. Sí amigos, vamos a ver la historia de Gennaro Gattuso con el Chucky Lozano. Ahora el Chucky Lozano está festejando, pero esto no ha sido fácil. Después de que se dio a conocer que Irving Lozano fue apartado de un entrenamiento del Napoli, Gennaro Gattuso explicó cuál fue la razón para hacerlo y tiene que ver con la actitud del mexicano. Como les mencionaba, porque en los primeros años no han pasado para nada, bien, no era titular no tenía minutos con el Napoli, además ha tenido algunos problemas con el director técnico pero como les dije, las cosas si les haces bien vas a cosechar también cosas buenas entonces, el Chucky Lozano, ¿qué fue lo que pasó? campeón amigos, suscríbete al canal, dale like al video porque eso es muy importante y también comenta para que el video pueda ser recomendado porque va a estar bueno El 23 de agosto de 2019, el Napoli se hacía con el fichaje del Chucky Lozano por 42 millones de euros, el mexicano más caro de la historia del fútbol. El director técnico que lo había pedido fue Carlo Ancelotti, que vio cualidades en él. Decía, es un jugador desequilibrante y que me va a servir para mi esquema. Pero lastimosamente, el director técnico iba a durar poco, tres meses. Así es tres pocos meses. Después de esa situación, llamaron a Gennaro Gattuso, el ex jugador del Milan, un jugador aguerrido, con mucha personalidad, pero ahora como director técnico. A, a Napoli eh, me trae Carlo Ancelotti, entonces cuando llega él, eh, lo corren a los más o menos creo que dos, tres meses que que cuando yo llegué y para mí fue, fue complicado porque llegó un nuevo entrenador, eh, compró jugadores, trajo a sus jugadores de confianza, entonces más o menos no, no contaban conmigo en ese momento, ¿no? eh, en ese año que, que el primer año que llegó Gatuso fue, fue muy complicado para mí porque no jugaba, no, no, no estaba tomando en cuenta y fue un momento complicadísimo que, que muchas veces eh, lloré porque era una desesperación. Y ya desde los primeros entrenamientos, Tenía algo contra el mexicano Chucky Lozano ¿Por qué? Por ser el Chucky Lozano un muñeco diabólico Por tener personalidad, por ser un jugador picante Por ser mexicano, latinoamericano ¿Por qué se lo agarraron con él? No lo sabemos, pero te dejé algunas opciones por ahí Pero aquí hay un problema con el jugador mexicano O con el Chucky Lozano ¿Por qué no lo quería el Chucky Lozano? Es el jugador más caro de la historia del fútbol mexicano ¿Pero por qué no vas a querer un jugador de ese tipo? Desequilibrante, que te puede brindar mucho en el ataque pero, pero a Gattuso no le gustó para nada. Quien no se la siente, quien eh, no es lúcido de testa, para mí puede estar en el espolletor y si pierde un giorno no sucede nada. Y sano que quien scende en campo, cuando fisco, quiero siempre gente que, que va a mil a hora, porque no permito a nessuno de, de rovinar un entrenamiento. Picante, picante Gattuso. Como hemos visto, Gattuso no era un jugador tranquilo, era un jugador que cada vez iba al choque y te enfrentaba de tú a tú, no se dejaba con nadie. Y así también lo llevó a su época de director técnico Que con un jugador puedes chocar Obviamente, no no puedes agradar a todos Chocaste con el Chico Lozano que también es un jugador picante Pero es el director técnico y él decide a quién meter Lo sacó al Chucky Lozano, puso a otros jugadores Y lo banqueó durante mucho tiempo Apenas tomó la batuta empezó a relegar a Lozano en su primer partido como estratega, Genaro no dudó en mandar a la banca al exjugador del PSV Eindhoven y los Tuzos del Pachuca, quien había sido titular en 8 de los 11 juegos que había disputado en la liga italiana y en los primeros 5 duelos de la Champions League. Fue un momento complicadísimo que, que muchas veces eh, este, lloré porque era una desesperación, pero bueno, eh, trabajé mucho, seguí, seguí este, trabajando. Eh, pensando en, en, en querer jugar y bueno, gracias a Dios el siguiente torneo 
fue muy diferente. Y ya cuando explotó la situación, hubo un momento en donde lo sacaron de cambio al Chucky Lozano y la cara del mexicano no fue para nada bonita. Sí, obviamente se notó la, la molestia porque, a ver, lo estás haciendo bien y te saca gatuso y no te saca por temas futbolísticos, sino te saca porque no le caes bien. Es la verdad. A ver, chicos, vamos a decir la verdad. Vamos a hablar Claro, aquí en este video no vamos a inventarnos nada. No le caía bien el Chucky Lozano a Gatuso. No le caía bien y lo puso en la banca. No le gustaba y listo. Así son las situaciones simples y claras. Tampoco hay que darle tantas vueltas al tema. Entonces, si no te gustaba, bueno, está bien. Tampoco lo puedes decir en conferencia de prensa. Este jugador no me gusta para nada. Claro que no, lo tienen que manejar tranquilamente. Y así lo manejó con el Chucky Lozano hasta que lo sacaron a Gatuso y vinieron otros entrenadores. Pero mira qué lindas son las vueltas de la vida, ¿no? Después de tres años de esta situación, de lo que ha pasado el Chucky Lozano, ¿qué es lo que ha ocurrido, Andy? Pues lo que ha ocurrido es que el mexicano va a quedar en la historia del Napoli, va a quedar ahí. En la lista dorada de los futbolistas que han logrado un campeonato, un escudeto con el Napoli. ¿Por qué no? El Napoli no es la Juventus, no es el Milan, no es el Inter de Milán. Es el Napoli, no es un equipo gigante, no. Para nada, amigos, así que eso hay que felicitar a Chucky Lozano y también a todo el plantel, obviamente. Pero aquí hablamos de los jugadores mexicanos, así que hay que felicitar a Chucky Lozano por ser el primer mexicano en lograr este objetivo, por ser una pieza fundamental, a pesar de que muchos de ustedes no les ha gustado que no marque goles o asistencias. Eh, como he dicho, no, en este torneo no, no se me dieron muchos goles, pero bueno, eh, siempre quise aportar a, a, al equipo en otras ocasiones, en otras fases de, de, del juego, pero bueno, este, creo que hice lo, lo que me pedía el entrenador, este, ahora no me tocó poner asistencias y goles, pero generaba las jugadas, entonces creo que eso, eso lo vio el entrenador, por eso jugaba y jugaba más, y bueno, eh, creo que lo he hecho muy bien. Pero ya lo hemos venido manejando desde un principio, desde ya hace un año atrás. Al Chucky Lozano no lo utilizan como la figurita, lo utilizan más como obrero, como un jugador trabajador que defiende, que ayuda a la defensa, para que Di Lorenzo no se las arregle solo. Y es lo que ha sido y lo que ha hecho Spalletti con este gran jugador como es el Chucky Lozano. Así de claro, amigos. En este canal lo hemos mencionado un montón de veces. Hay algunos que hacen caso, hay otros que no hacen caso. Obviamente no les va a gustar tampoco a todos, pero el mismo Spalletti después del campeonato dijo lo siguiente. Escucha muy bien. Luzano è un calciatore forte, un calciatore che ci ha dato il suo contributo perché con i suoi strappi, con il suo carattere, è un ragazzo che ha carattere forte, che ha la, la garra per giocare partite di questo livello qui, ha la personalità, l'entusiasmo de, delle, delle partite importanti. Ahí está clarísimo, ha sido una pieza fundamental para que Chucky y el Napoli salgan campeones de la Serie A. Y todo esto para vos, Gatuso, diría el Chucky Lozano. Amigos, ¿qué les ha parecido esto? Comenten abajo, suscríbanse al canal, denle like al video, compartan el video y nos vemos la próxima con una nueva historia y con un nuevo informe. Chao, amigazos. A, a Napoli eh, me trae Carlo Ancelotti. Entonces, cuando llega él, eh, lo corren a los más o menos, creo que dos, tres meses que que cuando yo llegué y para mí fue, fue complicado porque llegó un nuevo entrenador, eh, compró jugadores, trajo a sus jugadores de confianza, entonces más o menos no, no contaban conmigo en ese momento, ¿no? eh, en ese año que, que el primer año que llegó Gatuso fue, fue muy complicado para mí porque no jugaba, no, no, no estaba tomando en cuenta y fue un momento complicadísimo que, que muchas veces eh, lloré porque era una desesperación.